十五阶上回，与蓝鲸激战到中段的山界，并且收起了开赛之前的必胜雄心，那是因为蓝鲸这个老鬼是真的不容易对付呀。看，山鸡才刚刚冲前，就被蓝鲸给一拳轰在了面门上。而虽说他是反应神速的抵住了蓝鲸那接踵而至的铁爪，但就在他想抓上蓝鲸的胳膊之时，蓝鲸的一记回爪便是直接就将他给撞飞了出去。才刚刚落地的山鸡，甚至都没有来得及反应，蓝鲸便又是举拳就疯狂的追杀了过来。妈的，我还能让你一个老杂毛给欺负了吗？已经被逼到相当火大的山鸡，随即便是扎完麻布，砰砰砰的就与蓝鲸疯狂的对轰了起来。可要知道，一开场就抱着要操翻蓝鲸的山鸡，此时已经是消耗了太多体力。而留前斗后的蓝鲸呢，如今则是正处于体力充沛的最佳状态，所以拼着拼着，山鸡便是直接就顶不住了。看到老顶在台上的精彩表现，钢条太与昭也顿时便是高兴的大笑了起来。而就在他们称赞着蓝鲸之时，坐在一旁的佐顿仔却是直接就说出了扫兴的言语：“两位大哥。”怕不怕有变数啊？老顶的年纪大了，所以爆炸力不够。现在的局势虽说是老顶占优，但时间一长，我真的害怕老顶会撑不住啊！确实，佐敦仔的分析确实合理。蓝鲸的爆炸力真的一般，尤其是在追击山鸡之时，总是因为粘缠的不够紧凑而被山鸡脚底抹油的溜了开去。妈的，现在是在打擂台还是玩老鹰抓小鸡啊？你他妈这只臭鸡，真的是一点屌用都没有啊！公正，公正，他这样四处乱跑，到底算什么呀？追不上山鸡的蓝鲸，本是用嘴炮来激怒山鸡，与他正面交战的。未果之后，他竟然就迷之操作的跑去向权正投诉了。而就在他向权正唠叨的时候，山鸡一记飞脚，便是将他给直接就踹飞了出去。本来以为撞上边绳，蓝鲸便会停止去势，结果蓝鲸竟然就直接的飞出了擂台之外。他的吨位可真是不小，那一片的观众要不是闪得及时，恐怕就真的要被他砸死一个两个了呀。而就在三连的一众都跑到蓝鲸的身边询问情况之时，擂台之上的权证便是直接就开口了。蓝鲸说：“你要是再不上来的话，我就要判你输了。输你妈呀！这场比赛我可是还要拿分呢。”就在大吼了一声的蓝鲸重新回到擂台之上时，上半场比赛结束的钟声便是同时的敲响了。在回到休息区之后，姬晨与虎爸便都在劝说山鸡一定要沉住气啊！要是中了蓝鲸那家伙的嘴炮激将法，那可能就真的搬不回来了呀！其实山鸡并没有被蓝鲸的嘴炮骚扰，他之所以心中会有火气，是因为自己的实力好像真的是被太乙给猜中了呀！八千里，自己真的一个都赢不了吗？一伙太乙那家伙只是随便乱说，然后就误打误撞的应验了呢。正在山鸡如是的想着之时，小江便是火急火燎的跑到了擂台边上。帮主，帮主，嗯、啊，小江，你先前吩咐我的事已经办完了啊，结果怎么样？上来说。当下小江便是上了擂台，将那四名好手失败的情况一五一十的汇报给了山鸡。帮主，太乙那家伙真的是如神一般呢。我只教你说过程，谁让你添油加醋了呀？神，车宝山是神，太乙也是神，这个世界。统统都是什么？那我呢？我山鸡又算什么？即便事实已经摆在眼前，但自负的山鸡却仍是不愿相信。他不愿相信太乙也是神一般的存在，也不想相信太乙真的会那般料事如神。所以在下半场开始之后，他便是咬紧牙关的与蓝鲸硬汉了起来。就算是赢不了，也绝对不能输啊！我他妈的一定要在下半场扳回师弟。他不想输，蓝鲸也不想输呀。也正是因为有着这种同样的心态，所以整个下半场二人奋斗的都是相当激烈。或许真的是因为岁数大了，所以在下半场的硬汉之中，蓝鲸就真的失掉他不少分数。在比赛完结的钟声敲响之后，经过统计分数，裁判一致认定双方是打和了的。虽说是没有输掉比赛，但山鸡的心底却也真的是不舒服呀。从刚刚开始的必胜心态，到最后竟被迫的转为了求和的心态。早知如此，不如一早就依照太乙的说法，力保不失，至少也好过现在这般的徒费力气啊。在比斗结束之后，山鸡便是匆匆的返回酒店，然后他便是立刻就吩咐手下找来了太子对阵大飞的那场比赛录像，他要验证一下当时太乙说的那些数字到底是不是真的。一拳、两拳、三拳，边看录像，山鸡与一众手下边在认真的数账。在确认了太子一共是打出了二十三拳，打中大飞的是十九拳之后，山鸡立刻便是震惊的想到，竟然都是真的，过目不忘。这世上真有这么厉害的人吗？小江，要彻彻底底的给我查清楚那个太乙的底线，我怕他接近毒蛇王是另有所图。在接过山鸡的命令之后，小江与翼龙等人纷纷便是选择了告辞，房间里就只留下了山鸡一个人在反复的思量，他现在已经开始认真看待太乙的献祭了呀。思考了一会儿之后，山鸡便是直接就拨通了阿姨的电话。他是想要问问榨干陈浩南的计划，阿姨执行的怎么样了？还能执行的怎么样呢？如今的浩南与阿叶已经在酒店的餐厅之内喝醉了呀。
，而且趁浩南去洗手间的空档，阿叶就已经在酒里下了那种名为“银绳”的催情药。不光是浩南喝了，阿叶也都跟着喝了不少。那是因为啊，他认为只有这样才能尽情散发自己那全身酥软的魅力。虽说海叔也承认阿叶这个女人确实是真心的喜欢浩南，但就目前来看，在爱情与帮会之间，他还是毅然决然的选择了后者呀。没过多久。二人便是迫不及待地回到房间，一起研究起了坤子游戏。这边的画面都是不能看的，所以我们就只能先看看莱摩太乙底的小江了。这个太乙也真是厉害，别看他一直都像是在认真地玩着模拟赛车，其实这家游戏厅的所有情况他都已经了解得十分清楚了。所以当小江说他只是自己一个人来的时候，太乙就直接表示：“你们的江哥说了，已经不需要你们待在这里了。”小江听后立刻便是慌了。不是不是，别听他胡说八道，通通都给我留下来呀、啊！嘿嘿，看吧，不打自招了。这里全都是彪形大汉，谁都可以看出你是有备而来呀、啊。怎么，先前派人来打扰我，现在就怕我报复你，对吗？听见太乙的询问，小江立刻便是打了个哈哈的，表示过去的事情就不要提了。接着，他便是依照山鸡的吩咐，询问起了太乙的底细。他本是想用通过自己卖给太乙那批货的去向，推测出太乙背后的势力，可太乙只是表示他是一个日本通缉犯，所以在日本那边自然是有不少兄弟。应该是已经调查了一番的小将就表示，据他所知，日本的江湖中人好像并不认识太乙。太乙一听就知道，多蛇帮是在调查他了。之后，他就向小江表示，他并不想再去谈论这个问题，而且他加入毒蛇帮也并没有什么阴谋阳谋，只是想要得到山鸡帮主的赏识罢了。之后呢，通过询问得知了太乙是使用急针空手道打败自己手下的小将，随即便是说了一句：“这好像是跟合计的丽华证人学的是同一派系。”听到丽华的名字。他一立刻就面无表情地问了小江一个问题：“说起丽花，我在大会章程里看到过他的名字。现在他人呢？我不认识他，这个也不太清楚。你是他的朋友？哦，对了，你们两个都是日本黑道的，自然是认识的呀。他在合计很有知名度吗？不单是合计，全港黑道无人不识。我要比他更有名气，这才是太乙加入夺舌帮的真正目的吗？他的目的又真的会如此简单吗？不是很相信的小江还是想要询问什么。”但太乙却是极度不耐烦地打断了他的询问，在打断小江的同时，太乙便在怀中掏出了一封信件。他表示这是交给山鸡的，心中的内容也绝对是有利毒蛇帮的。信中写着什么？相信小江也是与海叔一样都很好奇，但因由太乙强调了信是交给山鸡的，所以害怕好奇害死猫的小江也就没有了将信打开的欲望。这一夜呀，倒是没有发生什么大事。小江这边呢，也算是能够回去向山鸡交差了。而浩南那边呢，可能是因为画面太过残暴，所以也就没再表示。而到了第二天的早上，就发生了一件令车宝山几乎都没有了心情去参加比赛的事。他的老大蒋天阳竟然就带着神仙可与奶白回港了。蒋天阳口中所说的要回港跟进业务，确实属实，但更重要的原因，肯定是因为日前在与车宝山比赛中的失态，令他不好意思继续待在这里了呀。江天阳的离去，令间接造成这一局面的车宝山真的是十分内疚。就算是已经来到休息室准备比赛，他的脑中也一直都在想着这些问题。自己不是一直都要协助天养哥高高在上吗？不是曾经说过，宁愿被人看不起，也不愿出人头地吗？经营与参与这次的排名战，便已经有违了自己过往的低调作风，如今就更为那所谓的好胜而造成了现在功高震主的局面。像车宝山这种忠于上司、忠于事业的男人，其实都会有一种特质，那便是。他们的儿女私情总是那样的浓郁细腻，至死不渝。而就在车宝山的内疚情绪还未平复的时候，这一场比赛的对手打飞便是已经站到了他的面前。虽说何叔的内心是百分之一万支持打飞的，但假如车宝山发挥正常的话，那我们的打飞哥恐怕就真的连一点机会都没有啊！但是比赛开始之后，大飞竟然就非常令人诧异的占据了场上的上风之势。除了姑姑在与大飞的那些支持者在兴奋的大吼大叫之外，其余一众人等绝对都被场上的这种局面给惊呆了呀！这一战呢，车宝山肯定是发挥不出应有的水平了。看，就在他将在其身前一通乱轰的大飞给一脚踢出之时，脑中竟然就想到了从天阳哥跟大飞比斗时的吃力，自己就应该算到天阳哥的真正实力啊！天阳哥还因为此事而向自己敬酒赔罪，自己可真的是太该死了！在这种心不在焉的情况之下。车宝山又怎么可能会打好这场比赛呢？有幸他的底子够厚，才勉勉强强的撑过了上半场打飞的狂轰滥炸。在中场休息之时，车宝山的脑海之中就又想起了蒋天阳酒后说的话：“有你车宝山与太子在我左右，之后万事就 OK 了。我现在呀、啊，要做的事就是要享受这个世界喽，其他的事就都交给你跟太子了呀。”从这段说话就可以看出。
，蒋天阳是已经将自己的武力值放到车宝山与太子之下了。严重点来说，与车宝山的一战，竟然就直接摧毁了蒋天阳的雄心。不过吧，就像伙计与阿麦克说的，现在无论有什么事情，都应该放到比赛之后再想。上半场的打飞已经是拿了很多分数，如果再继续这样下去，车宝山就输定了呀！是啊。如果因为自己分心而输掉这场比赛的话，那蒋天阳会怎么看我？兄弟们又会怎么看我？自己应该要把持一点呢。收敛了心神的车宝山，在下半场的表现便是截然不同了。就在自持失望的大飞举拳轰响他之时，他便是双手一伸，就直接抓上了大飞的胳膊，然后随着他的猛然前拉，竟直接就将大飞扯得双脚离地，头上脚下的就要朝台面浮冲而下。那么，车宝山就真的是要赢便有赢，所以扭转乾坤的能力吗？上半场取得了很多分数的大飞，又真的会因为车宝山的突然认真而败下阵来吗？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。